ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യകരണം അഥവാ എ ബി സി പ്രോഗ്രാം ആനിമൽ ബേർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ലോകമെമ്പാടും തെരുവ് നായ്ക്കളെ വന്ധ്യകരിക്കുന്നതിന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണിത് പക്ഷെ എന്നും പൊതുജനത്തിന് ഒരു സംശയമാണ് ഈ എ ബി സി പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളെ വന്ധ്യകരിച്ച് പേവിഷബാധയും തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണവും നിയന്ത്രിച്ച സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സിക്കിം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിന് പകരം എപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തെ നായ്ക്കളെ മുഴുവൻ നമുക്ക് കൊന്നൊടിക്കാൽ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം കഴിയുമെന്നാണ് പക്ഷേ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം തൊട്ട് ഒരു പക്ഷേ ചെന്നൈയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷണം തുടങ്ങിയിട്ട് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തെരുവ് നായ്ക്കളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ തെരുവ് നായ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരീക്ഷണം വിജയകരമല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എങ്ങനെ തെരുവ് നായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നതിന് ഉത്തരമാണ് ഈ ആനിമൽ ബേർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിലെ പി സി എ ആക്ട് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എത്തരത്തിലാണ് ഈ ആനിമൽ ബേർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ആനിമൽ ബേർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് എത്തരത്തിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ പി സി എ ആക്ടിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെറ്റ് ഓണേഴ്സിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കളെ പേവിഷ ബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനെ വിധേയമാക്കണം കൂടാതെ അവയെ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ്ങിനാണ് വിധേയമാക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് ഈ നായയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവേണ്ട അവയെ നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അവയെ വന്ധ്യകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തെരുവ് നായ്ക്കളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം തെരുവ് നായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അവരുടെ പ്രജനന നിയന്ത്രണ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തെ പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കോർപ്പറേഷനോ അവർക്കാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്വം എപ്പോഴും ഉള്ളത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ വന്ധ്യകരണ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് പേവിഷ ബാധ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം പേടിക്കുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് ഇന്നും അതിന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ചികിത്സയില്ല ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഓരോ വർഷവും ഈ രോഗം കൊണ്ട് മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് എ ബി സി പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുക അല്ലാതെ നിയമപരമായി മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നായ്ക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ഒരു പരിഹാരമേ അല്ല പകരം ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ തെരുവിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രദേശത്തെ നായ്ക്കളെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അതാത് എ ബി സി സെൻറ്ററുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് കീഴിൽ തന്നെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബശ്രീ വഴിയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് എ ബി സി സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വന്ധ്യകരണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും അതിനുശേഷം അതിന് വേണ്ട വാക്സിനേഷൻ നൽകും കൂടാതെ അതിന് ഡീവേമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിര മരുന്നുകൾ നൽകും അത് അതിൻ്റെ ദേഹത്തുള്ള ചെല്ലും പേനും ഒക്കെ പോകുന്നതിനുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകളും നൽകി അവയെ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുന്നത് വരെ സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം എവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചോ ആ സ്ഥലത്താണ് കൊണ്ടുവിടുന്നത് അതും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രശ്നമാണ് ആദ്യം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് പരിസരത്ത് നിന്ന് നായ്ക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ഇവ തിരിച്ച് വരില്ല പക്ഷെ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇവയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അത്തരത്തിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് പലപ്പോഴും വലിയ പൊതുജന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ അതേ സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഈ നായ്ക്കൾ അവിടെ ജീവിച്ചവയായിരിക്കും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ നായ്ക്കൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കും ഈ നായ്ക്കളെ പരിചയമുണ്ട് അവ കൂടുതൽ ഡൊസൈലാവും അതായത് അതിൻ്റെ ആ ശൗര്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും തിരിച്ചവിടെ വരിക കാലക്രമേണ അവരവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ആനിമലായി മാറുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ അതേ പ്രദേശ
അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളും പങ്കാളികളാവണം നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അധികാരികൾക്ക് നിങ്ങൾ വേണ്ട സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പടിപ്പടിയായിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാ തെരുവുനായ്ക്കളെയും ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എത്ര ഏത് ഏത് കാലത്തോളം നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ ഇവയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവൈലബിൾ ആവുന്നു ഗാർബേജ് അവൈലബിൾ ആവുന്നു അത്രത്തോളം കാലം തെരുവുനായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അപ്പം ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കാനാവൂ താങ്ക് യു